Alright, welcome or welcome back to Learning Buddy. This is Sir Marvin. At sa episode nito, ituturo ko sa inyo kung ano-ano ba ang mga benefits ng GCash application kapag tayo ay fully verified dito. It means na kapag fully verified ang ating account, meron tayong different benefits na magagamit natin in this current year. No? Ang makailan nga lang ay nag-announce ang GCash na pwede na tayong bumili ng crypto no? sa cryptocurrency gamit ang GCash application. Also, ang isa sa pinakamagagandang features ng GCash ay yung international remittances. Di ba? And also, yung pagbayad no? gamit ang QR code at marami pang iba. So, don't skip this video kasi papakita natin kung ano-ano ba ang mga features na ma-avail natin kapag tayo ay fully verified. Alright? So, huwag kalimutan mo nang mag-subscribe. Mic check, mic check. One, two, three. This is Sir Marvin and welcome or welcome back to Learning Buddy. Ngayon, sa episode na ito, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano ba natin makikita ang benefits ng GCash application kapag tayo ay fully verified. Pumunta sa GCash and of course, e-enter ang PIN. Pagka-enter ng PIN, okay, mali pa yung PIN ko. Okay, pagka-enter ng PIN natin, ang mangyayari ay syempre, mapupunta tayo sa ating account. Ayan, so ayan, nakakaya naman yung balance ko. Ngayon, syempre, pagdating natin dito, no, uh, pupunta tayo sa ating profile. Diyan sa baba, yung tao, yung icon na tao sa ibaba. Di ba, nandyan yung home, yung QR, yung activity, and of course, yung profile ang pipindutin natin. Pindutin ang profile. Pagdating dito, makikita mo dito ang yung profile or... Um, Uh, account owner's profile at dito makikita mo kasi fully verified na tayo andyan makikita nyo dyan sa baba ng view benefits na ako ay fully verified na wala lang akong picture dyan kasi may gagawin pa akong tutorial kung paano magpalit ng name okay so sana mag subscribe para makita nyo yung vlog na yon ngayon Bago tayo pumunta sa benefits na ipapakita ko sa inyo, pumunta tayo sa levels. Merong tatlong levels ang GCash. Ang basic level, ang semi-verified level, at ang fully verified level. Ngayon, meron silang iba't ibang functions in terms of uh, features. ba? Diba? Ibig sabihin, may mga feature dito sa fully verified accounts, accounts na hindi makukuha ng mga nasa basic level pa lamang. Meron din namang uh, 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 features sa accounts ng mga semi-verified na hindi makukuha ng basic level. Alright? So, ibig sabihin, pag basic level ka pa lang, ibig sabihin, konti lang yung features na makukuha mo or ma-avail mo. Pag semi-verified, meron ka mga ma-avail na hindi ma-avail ng basic level. However, meron ka pang hindi ma-avail na na-avail ng fully verified accounts. Ngayon, kapag ikaw ay fully verified, lahat ng features ng GCash, na gugustuhin mo ay magagamit mo or makukuha mo dahil maraming features sa fully verified. Ngayon, itong sinasabi ko dito ay para lamang sa mga fully verified GCash accounts. Okay? So, tutungo na ako doon sa view benefits. Pinutin ko ang view benefits. Pagdating sa view benefits, makikita sa taal. Sa taas, sa taas. Diba nakalagay dyan about verification? Kasi nire-require ng Bangko Sentral ng Pilipinas na lahat ng financial institutions ay dapat may mga simple steps para maprotektahan ang lahat ng mga taong may account sa kanila against crime no? at ma-ensure yung security ng kanilang mga accounts doon sa mga customer nila or clients. Now, dito, makikita natin ano ang account features na makukuha mo kapag ikaw ay basic level and fully verified level. Makita nyo naman, mas marami ang check kapag ikaw ay nasa fully verified. Pag sa basic level, makikita mo dyan, ang nakacheck lang dyan ay buy load, offline cash in, pay bills, pay QR, and of course, yung Amex virtual pay. Okay? So, dito sa kabila, ang dami. ba? Diba? So, tingnan natin kung ano-ano yun. Siyempre, nagagawa natin yung buy load. Nagbabuy load tayo eh. Nag-offline cash in, nagpipay tayo ng bills, kahit tayo ay nasa basic level pa lang. No? So, walang problema kapag gusto mo ay magbayad lang sa GCash ng bill kasi pwede kahit basic kahit hindi fully verified. So, yung Amex Virtual Pay ay hindi ko pa na-try ito pero bibigyan natin siya ng separate uh, vlog. No? So, so, fully verified, meron siya pati sa basic level. Send money, yan. Makakapag-send money ka lang kapag ikaw ay fully verified. So, kung gusto mo mag-send money, magbabayad ka sa halimbawa ay Lazada. O kaya naman ay sa tao lang mismo nakakilala mo na may GCash din at umorder ka sa kanya. Ito ang gagawin natin, send money. Okay? So, yan po ang kahalagahan ng uh, fully verified. Makakapag-send ka ng money sa tao. GCash to GCash. Of course, we have the next one, online cash in. Siyempre, kapag gusto mong mag-cash in online, pwede ka mag-transact. Pero kapag hindi ka fully verified level, hindi ka makakapag online cash in. 
Of course, we have the bank transfer. Kapag gusto mo na mag-transfer ng pera sa banko, banko to GCash or GCash to banko, magagawa mo ang bank transfer. Okay? And then, of course, we have G-Save. Now, sa G-Save, ito yung feature ng GCash na pwede kang mag-banko. Mag-save ka ng pera dito sa GCash. No, para ka nagbabanko. So, meron din yan sa fully verified. Sa G-Credit, ang G-Credit, ito yung, syempre, manghihiram ka ng pera sa GCash, papautangin ka, and then, pag may certain uh, amount na gusto ka, depende yung kung uh, gaano ba karami ang gusto mong kuhain at kung mapipermit ka ba. Depende sa credentials mo and, of course, sa sources mo. Okay? And then, we have also one of the most important na uh, features ng GCash ay para sa international remittance, di ba? Yung mga gusto magpadala from abroad hanggang Pilipinas na may GCash to GCash ay pwede na. Ang international remittances. So, may specific deductions dyan, di ba? Ang alam ko mayroong specific deductions. Just like in banks, di ba? And of course, we have the G the Ginvest. Yan. Sabihin ko na lang na Ginvest. Pero ibig sabihin yan ay G-Invest. Pero sinasabi na Ginvest. Ibig sabihin Gcash Invest. So, pwede kang mag-invest ng pera sa Gcash. Sa different um, businesses na, na makikita mo online. And of course, and we have also the Gcash MasterCard 1. Ito ang Gcash MasterCard 1. Ito ay hindi ko pa natatry pero ito yung card na parang ATM. And then, pwede kang mag-withdraw. No? So, wala ka ng problema sa cashing out. Di ba? Kasi, ano, meron ka ng MasterCard. So, ipa-vlog natin yan. Of course, we have card transactions. Kapag card transactions, of course, online card transactions ang gagawin. Ito yung mga, syempre parang ATM siya, di ba? So, pwede mong gawi, gawin ay, pag fully verified ka, may meron kang card, pwede mo itong pambayad sa groceries or whatever. And of course, pinakamahalaga rin, cash out. Hindi ka makakapag-cash out kahit marami kang pera kung hindi ka fully verified. Tandaan po, ah, fully verified dapat tayo. After the cash out, of course, we have the KKB2. So, i-research ko pa yan. I'm not gonna tell out something about it kasi hindi ko pa siya alam, to be honest. Okay, next, we have number one, Gcash MasterCard. <coughs> Excuse me po. Can be purchased at any level. Yung MasterCard, mapupurchase yun sa any level. However, you cannot choose it kapag wala ka pang verification or hindi ka pa verified or fully verified. Okay, we have below, number one, Gcash MasterCard can be purchased at any level. Ibig sabihin, makakabili ka ng MasterCard ng Gcash pero depende yung kung ikaw ay fully verified. Hindi mo siya ma-enjoy kasi pag hindi ka fully verified, may limitations, di ba? Number two, users can KKB or request money at any level. Okay, only fully verified users can pay a KKB or request. Hindi ka makakapag-request ng pera kapag hindi ka pa fully verified. Polit ulit tayo dyan sa importance ng fully verified. Okay, accounts limits, account type. Pag basic, ito yung mapapasok mo lang sa wallet size mo or sa account mo sa cellphone. 50,000 lang. Kapag fully verified ka, 100,000. Kapag fully verified with links sa bank o kaya sa G-Save or sa Ginvest and Enterprise, ang pwede mong ipasok ay 500,000 pesos. Siyempre kasi may mga transactions ka dyan, di ba? Siyempre magbabanko ka, mag save mag invest and Enterprise. So, kung gusto mong mag-ipon ay mag-ipon ka na kasi hanggang 500,000 ang pwede mong pasok sa Gcash mo. Mag-ingat lamang nga, ingatan ng cellphone. Okay, next, incoming limit. Daily, no incoming limit, no incoming limit, no incoming limit. Yan ang kagandahan ng Gcash. Daily, di ba? Daily. Monthly, 10,000. Fully verified, 100,000. And of course, kapag fully verified with links to Bank G-Save, Ginvest, and Enterprise, or Enterprises, 500,000 monthly. Outgoing limit. Yan. Ito naman, pag, siya nga pala hindi ko nasabi, pag incoming limit, ito yung papasok na pera sa'yo. Sa is, uulitin natin yan ha. Ang papasok na pera sa'yo, ang limitado lang ay 10,000 kapag hindi ka pa fully verified, kapag ikaw ay basic account, hanggang 10,000 lang papasok sa'yo. Then, next, pag fully verified ka, ang papasok sa'yo, ang limitation kada buwan ay 100,000 lang. And then, kapag ikaw ay fully verified with links sa mga different uh, na binanggit sa taas, basahin nyo na lang, 100,000. Okay? Monthly naman, ano ang limit mo? Okay? Ayan. Outgoing na tayo ha. Outgoing tayo. Okay? Pag sinabing outgoing, ano yon? Of course, pag sinabing outgoing, ito yung mga lalabas sa account mo, ipapasa mo sa ibang tao. So, daily, 
no outgoing limit. Pero kapag daily sa fully verified, 100,000. Okay? Kung marami kang pera, sige, isend ba mo lahat? <laughs> Or i-transfer mo sa bank. And then next, we have 100,000 kapag fully verified with links. Okay? Next, monthly, 10,000 ang pwede mong ipasa. Next, no outgoing limit kada buwan. So, pwede pa dito kahit 200,000, no? <laughs> no. Pag uh, buwan na na, pwede kahit 200,000. Pero sa isang araw, hanggang 100,000 lang. As what I said. And of course, wala, li- wala rin limit doon sa fully verified with links. Yearly, ilan ang pwede mong ilabas na pera? 100,000 kapag basic level ka pa. So, okay lang kahit basic level ka pa, no? Sa isang taon, makakapag-send ka ng 100,000 sa mga tao. All in all, okay? Accumulated. And no outgoing sa dalawa sa fully verified at sa fully verified with links. Alright? So, yun ang kagandahan. So, next, let's have this one. How to upgrade? Paano ba tayo mag-upgrade? Yan. Register sa GCash and then mag-take ng ID photo, mag-take ng selfie, fill information, send application. If you want to know about how to do it, meron tayong uh, nakadrop na link na nandyan sa comment section sa iba ba. Okay? Here are the ways you can upgrade your wallet limit to 500,000. Una, get fully verified. Step 2, link one of your accounts sa BPI, Union Bank, or Pioneer. Step number 3, open a G-Save or G-Invest account and deposit or invest at least 100 pesos. Alright? So, pwede natin gawin na yan at simulan na natin mag-ipon at magparami ang pera. Your wallet limit refreshes monthly. If you hit your transaction limit for the month, you will have to wait for the next month to be able to transact again. So, tandaan lang yung mga limitations na sinabi sa taas at pwede na kayo mag-open ng Gcash at mag-fully verified or mag-fully verified with links. Alright, so sana yung manatutunan this is from Marvin and I hope na mag-subscribe sa Learning Buddy and see you next video. Bye-bye! I thank you for watching this video until this very moment and sana ay huwag kalimutang i-hit ang notification bell para lang updated sa mga bagong videos ng Learning Buddy. This is Sir Marvin at sana ay bumalik. Bye-bye!